日本共産党の田村智子です今日は私は総理とですね日本の社会のあり方について議論をしたいんです本当に豊かな社会というのは人間らしい暮らしを支える収入とそしてあの自由な時間これが必要だと不可欠だというふうに思えるんですねそれこそが本当に豊かな社会と言えるのではないかと思いますでまず収入についてなんですがこれねこれだけの物価高ですから政治の責任でどうやって賃上げを進めるのか最大の鍵は中小企業働く人の7割を占めてますこの中小企業への直接の支援が必要だと最低賃金時給1500円これ手取りで月収20万円程度ですからこれはもうすぐにでも引き上げなきゃいけない物価高騰のもとですからでその実現のためにはやはり中小企業への支援不可欠だと昨日の代表質問でも私このことを強調して直接支援をというふうに求めましたしかし総理の答弁は間接的な支援あの価格の転嫁だとですねこういう答弁だけだったんですもう一度端的にお聞きしますやはり、ね、最低賃金の大幅な引き上げのためには中小企業への直接の支援ここが鍵だ必要だ不可欠だこう思いますがいかがでしょうか石破茂る総理委員と目指すところは一緒だと思っております問題はその署をどうするかということでございます私どもは全体主義国家ではございませんので社会主義国家ではございませんので政府が主導してそこに直接お金を払うやり方が必ずしも正しいと私は思っておりません中小企業の皆様方が従業員の方々に労働者の方々に十分な賃金が支払えるだけのそういうような生産性を上げ、付加価値を上げ、そしてまた労働分配率、中小企業の方が労働分配率,分配率が高いことはよく承知をいたしております。そうしますと、いかにして付加価値を上げ、生産性を上げ、従業員の皆様方にお支払いをする、そういうような原資ができるかということに私どもは努力をいたしてまいりたいと思っております。いずれにたしましまてもどうすれば物価上上昇昇を上回るる賃金上昇が実現するかいうことにおきましては、これから先も温当という議論させていただきたいと思っております。田村智子さん。結局ね、直接支援はやらないってことにな,なってるんですよ。これを求めてるの日本共産党だけではありません。今年の地方再賃審議会、もう大多数の都道府県委員会から、何らかの支援、中小企業への支援が必要なんだと、私たちと同じように、直接支援を求める声っていうのは、次々と上がってるんですよ。他の国だって直接支援やって最低賃金の大幅引き上げやってこれをやらないから日本はいつまでたっても賃金が上がらない国ということになっているんじゃないかというふうに私は言わざるを得ないんですね私たちは中小企業への直接支援本当に具体的に提案してきました大体あの大企業の内部留保が驚くほど増えているとせめてアベノミクス以降で増えた分に次元的な課税をしてそして10兆円の財源作って中小企業の賃上げの直接支援に充てようじゃないかとそれやれば最低賃金1500円直ちに速やかに引き上げることできるんだとこれね慎重に検討って言い続けてるんですよ慎重じゃなくて真面目にどうしたらできるのかとこういう立場で検討していただきたいで今日時間ないので次に行きたいんですけどね賃上げと一体の労働時間の短縮これ新しい私たちも提案なんです。自由な時間を増やすには労働時間短縮する。それでこそ人間らしい働き方、人間らしい生活、遅れるようになるじゃないかということなんですね。実際、日本の労働時間長すぎます。欧州の諸国と比べて年300時間長いというデータもあるわけですね。で実際に過労死、メンタル疾患、今も深刻な社会問題となっています。これあの、白鸚堂の若者調査、最近注目されてるんですけれども、一番欲しいものランキングで、第1位がお金、2位が時間、3位が自由と。これね、若い人たちが自分の時間大切にしたい、自由な時間欲しい、こういう思い強めているということの表れだというふうに私は思います。でこれね、わがままじゃないと思う。封じ込めていい思いでもないと思う。当然の要求。そして、ね、もう一つ私自身の実感もあるんですよ子育て中
定時で帰ってもやることが多すぎる頑張りすぎないと仕事と家事育児は両立ができないそしてねこの頑張りすぎることを勲章にするようにしていては後が続かないそしてね社会が発展しないこれ私の痛感でもあるんですだからジェンダー平等社会を作る上でも労働時間をやはり短くするということが急がれているただ働いて食べて寝るだけのそういう毎日は人間らしい生活と言えるんだろうか学びたいことやりたいことに向き合える家族との時間大切にできる社会とのつながりを築いてさまざまな社会活動に取り組むそのためには自由な時間が必要だとあの昨日の質問では労働時間の短縮等に求めましたらね総理も答弁でそれは必要だというふうにお認めになったそこでねならば提案したいんですゆとりが欲しい自由な時間が欲しいこの切実な声に応えて1日7時間週35時間労働制を大きな目標としてこれを実現するために政治の責任を果たしていくとこれやるべきだと思うんですいかがでしょうか岸田氏総理あの内部留保課税につきましては私も随分勉強させていただきましたあの御党の機関紙も私はあの大臣在任中からですね大臣赤旗読んでて大丈夫ですかみたいなご指摘もいただいたんですが<笑>あのやっぱりどの党が何を言っておられるかはそれぞれ立憲民主党であれ国民民主党であれ私は可能な限り目を通すようにいたしておりますそして内部留保課税につきまして東大の大吾先生でしたかしら会計学の先生でありますが議論しておられるのも相当に精読はいたしましただからそれが二重課税になるかならないかという問題あるいは韓国で実施して本当にうまくいったかどうかという検証そういうものは必要なんだろうと思っていますどうすれば労働者の賃金が上がっていくかということにつきましては私も強い問題意識を持っておりますので今後とも議論させていただきたいと思っておりますその上で今の労働時間のお話がありましたこれはもっと短くなければいけないと思っております長ければ長いほど生産性が上がるかといえばそんなことは全くございません私も都市銀行に4年ぐらい勤めてきたことがございますが終電以外で帰ったことはほとんどございませんだいたいこう10時11時になるとものすごい能率が下がるんですねで上司が帰らないと帰れないみたいなことがございましたそして日本の場合に通勤時間がまた異様に長いということがございますそうしますと家に帰ってきたらもう12時過ぎるということになります本当にそんなことがあっていいと私は思っておりませんと同時に日本の女性の睡眠時間がおそらく世界で一番短いということは決していいことだと思っておりませんし男性の家事分担率が低いということはいいことだとも思っておりません私も最近掃除洗濯水上あまりしなくなっちゃったのでありますがやはりそういうことは育児にしてもそうでお母さんのワンオペであっていいはずがないのであって私はフランスの育児政策ってずいぶん勉強したつもりでございますがいかにして男親というんでしょうかそれが赤ちゃんの抱き方ミルクのあげ方離乳食の作り方お風呂の入れ方そういうことをきちんと学んでいかないと女性の自由な時間は増えません。そういうことのために今後とも取り組んでまいることはお約束を申し上げます田村智子さんあのお,お考えは分かったんですけど私のこ問いに答えてないんですよ1日7時間週35時間労働に、まあ、踏み出していくとこれ必要でしょというふうに質問したんですで、ね、私たちは自由時間拡大推進法というのを提案しています法定労働時間1日7時間週35時間労働制に速やかに移行するこれを国の目標とするんだとそしてそのためにやっぱりね中小企業支援なんですよこれ欠かせられないんですであの,つあの人手不足がね言われている分野もあります医療教育運輸そして建設などねこういうところでも労働条件の改善など必要な条件を取っていくための対策を取るこれは、ね、やっぱ政府やっていかなきゃいけないで1日8時間さえ崩されている現状これも正すためには残業規制の強化サービス残業これ不払い残業はもう根絶しなければならないとこういうですねいわばパッケージの提案なんですよ今のお気持ちを本当に政治の責任で実現するためには私たちのこのパッケージ提案
検討していただきたい、具体化していただきたい、どうでしょうか。石破茂総理、手法はいろいろございます。いずれにいたしましても、どうすれば労働時間が減るかということ、そして余暇を作り、それが人間らしい暮らしをしていく上においてできるか、そして中小企業がそういうことを可能にしていくためには、価格転嫁がきちんと行われていかなければなりません。きちんと価格転嫁が行われるか。そしてまた生産性を上げるための、今、業種のご指摘がございましたが、そういうところにおきまして、生産性の向上に対する支援がいまだ十分だとは思っておりません、生産性を向上し、価格転嫁を円滑に行うことによって、労働者の方々に十分な賃金をお支払いし、そして十分、それが可能な時間はもっと短くて可能だと思っております、その実現のために、私ども全力を挙げて取り組んでまいります。今あの石,破さん石破総理の考えのところは、新しい答弁がいろいろあった、だけれども、政治の責任でどうやって賃上げするのか、政治の責任でどうやって労働時間短縮するのか、ここについてはね、これまでの答弁、古い答弁の使い回しですよ、これでは変わらない、政治を変えなきゃだめだということを申し上げて終わります。